ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്കൗണ്ട്സ് മീഡിയ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് സോ നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സോ എന്താണ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് ആ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എൻട്രികളാണ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുക്സ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ വി ഷുഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു അവർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ മാനുവൽ സോ അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബട്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് അത് നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വട്ട് എവർ റിലേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ അതിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there should be two or more than entries one debit entry and one credit entry appo so, namaku detail aayittu debits and credits endanu discuss cheyyam ee slide il kaanuna pole thene ningal onnu vaayikkan shramikka ee slide il kaanuna pole thene simple aayittu ingane debit and credit namaku manasilaakkam ennundengil edengilum or asset account asset account nu parna ellarkkum ariyu ennu vicharikkunu സോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൊഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് ഡെബിറ്റ് എൻട്രി നേരെ വൈസ് വേഴ്സ ആ സെയിം രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകൾ നോർമൽ ബാലൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് അസെറ്റും എക്സ്പെൻസും അക്കൗണ്ടും എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും സോ ആ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നേരെ വൈസ് വേഴ്സാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഓർ ഗെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റവന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകംസ് ഇതെല്ലാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എൻട്രിയാണ് ഡെബിറ്റ് എൻട്രി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രി യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബില്ല് റിസീവ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ആ ബില്ല് നമുക്കൊരു വാട്ടർ ബില്ലാണ് സോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു വാട്ടർ ബില്ലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധം വേണം ബിഫോർ വി എൻ്റർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അത് എന്താണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സോ അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അദ്ദേഹം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അദ്ദേഹം അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിലാണ് ക്യാഷിലാണ് സോ ക്യാഷ് എന്താണ് ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ആ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് സോ ആ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം സെക്രട്ടറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ആയിട്ട് അത് കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ അവിടെ പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡിങ്ങിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എ
ആ അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡെബിറ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും ഇനി ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രി ആണ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ആവും സെയിം അതിന്റെ വൈസ് വേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ സൺട്രി ഡിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ആവും അല്ലെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ആവും അതായത് നമ്മൾ കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്താവും ക്രെഡിറ്റ് ആവും എ ആർ അക്കൗണ്ട് എന്താവും സോറി എ പി അക്കൗണ്ട് എന്താവും ഡെബിറ്റ് ആവും സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലൈബിലിറ്റിയും ഇക്വ ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്സും ഒരു സൈഡാണ് ഷോ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് എപ്പോഴും ലയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് പാർട്ട്ണറും എൻ്റർ നമ്മളുടെ കമ്പനിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് സോ അത് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന ഒരു വയസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ തിയറി ഒരേ പോലെ ആണെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അറിയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് സോ അവിടെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്സ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഡെബിറ്റ് എൻട്രി എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ എൻട്രി എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സോ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഒരു സെയിൽ റവന്യൂ സെയിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്രീസ് ആവും സെയിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സോ ആ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലോട്ട് ഒരു ഡെബിറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ആവും ആ ഒരു മെത്തഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓൾവേസ് ഇൻ എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസും അസെറ്റ്സും ലോസസും ഡെബിറ്റ് എൻട്രികളാണ് നോർമലി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് റവന്യൂ ആൻഡ് ഗെയിംസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതർ ഇൻകംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഇൻക്രീസ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെയിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നോർമലായിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആവും ആ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം സെയിൽ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്സും ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട്സും ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡെബിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെയിൽ ഫോർ ക്യാഷ് മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അത് ക്യാഷ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരുന്ന സംഭവം വട്ടർ ബി റിസീവ്സ് വി ഷുഡ് ഡെബിൻ അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സെ
അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇൻവെൻറ്ററി എപ്പോഴും നമ്മളുടെ എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് സോ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് എന്താണ് ക്യാഷ് ആണ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും രണ്ടോ അതിലധികമോ എൻട്രീസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എറർ അപ്ഡേഷനായി മാറും നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് എൻട്രി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രിയും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് എൻട്രി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കി ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രി ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡെബിറ്റ് എൻട്രി ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രി ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഡെബിറ്റിനെ കുറിച്ചും ക്രെഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളെപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ കറക്റ്റായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എൻട്രി അത് എത്ര വലിയ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എൻട്രി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല മാനുവലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ഈവൻ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും ആരും ടീ അക്കൗണ്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് കറക്റ്റായി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ജോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്നുകൂടി അമർത്തുക താങ്ക് യു ഗൈസ്